வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வத்த குழம்பு இந்த வத்த குழம்பு ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான குழம்பு இது நிறைய அந்த ஐயர் வீட்டுங்கள்லாம் செய்வாங்க கல்யாணம் அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன்னாலே சைவ சாப்பாட்டில் கண்டிப்பாக வத்த குழம்பு இருக்கும் இப்போ அது நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு செய்து காட்ட போகிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் மெத்தடு தான் அதே போல் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் கல்யாண கார குழம்பு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க அதில் வந்து வத்த குழம்பு வீடியோ போடுங்கன்னு நிறைய வியூவர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி வத்த குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் வத்த குழம்புக்கு முதல்ல தேவையானது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சுண்டக்காய் வத்தல் இது மணத்தக்காளி வத்தல் இது உங்களுக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சுண்டக்காய் வத்தல் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மணத்தக்காளி வத்தல் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வடகம் வடகம் வந்து கடைகளில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம பவுட்ரு பண்ண போகிறோம் இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் இதை நம்ம வறுத்து பவுட்ரு பண்ண போகிறோம் இதை வறுக்கும்போது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு வறுத்து எடுத்து நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரு பூண்டு முழு நல்ல பெரிய பூண்டை உரிச்சு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு வெள்ளம் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் எப்படி அரைக்கணும்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் நம்ம சேனலில் அதை பாருங்கள் புளி வந்து நல்ல ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ சைஸ் அளவுக்கு புளி ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஊற போட்டு வச்சுருங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தேவைப்படும் கடுகு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு எண்ணெய் பயன்படுத்துகிறேன் ஒன்று நல்ல எண்ணெய் ஒன்று கடலை எண்ணெய் அது ரெண்டுத்தையும் நான் கலந்து வச்சுருக்கிறேன் இது ஒரு நூறு எம்எல் கிட்டே தேவைப்படும் ஏன்னா வெறும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் வாசனை அதிகமாக இருக்கும் அந்த நல்லெண்ணெய் வாசனை அதனால் நான் ரெண்டு எண்ணெயும் கலந்து வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்டே கடலை எண்ணெய் இல்லைனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எண்ணெய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பயன்படுத்திக்கோங்க ஆனால் நல்லெண்ணெய் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம புளி தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வச்சிடலாம் புளியை வடிகட்டிக்கோங்க நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளி எடுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஊற போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது நல்லா ஒரு மூணு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் மிளகாய் தோல் நாற்பது கிராம் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க காரம் அதிகம் வேணுன்றவங்க ஐம்பது கிராம் போட்டுக்கோங்க இந்த புளி தண்ணி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இந்த ஒரு துண்டு வெள்ளம் இது நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஸ்டவ் பற்ற வைங்க கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்கணும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அதிலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்கணும் கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம அந்த மிளகாய்த்தூளை சேர்க்கணும் மிளகாய்த்தூளை இந்த புளி தண்ணியிலே சேர்த்தால் தான் இது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்கணும் இல்லையா அப்போ அந்த பச்சை வாடை எல்லாம் போயிடும் அந்த மிளகாய்த்தூளோட பச்சை வாடை எல்லாம் போயிடும் இதில் புளிப்பு தன்மை வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியாது ஏன்னா நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் இந்த புளி தண்ணி நம்ம கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு கொதிக்க வைக்கும் போது என்னென்ன சேர்க்கணும்னு மறுபடியும் சொல்கிறேன் புளி தண்ணி உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து வெள்ளம் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் நல்லா பத்து நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்கணும் ஒரு பக்கம் அது கொதிக்கிட்டோம் நம்ம அதுக்குள்ளே மசாலாக்கெல்லாம் பருத்து எடுத்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு வெந்தயம் மிளகு சீரகம் உளுந்து இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் தனியாக இருந்து போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வருங்க இல்லைனா சடனாக சீரகம் தேஞ்சிடும் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறின உடனே மிக்சியோட சின்ன ஜாரில் போட்டு இதை நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நல்லா கொச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் கொதிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஹை ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் கண்டினியூவாக கொதிக்கணும் இதுக்கு தண்ணி அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுநூறு எம்எல் அந்த புளி கரைசல் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் எழுநூறு எம்எல் இருந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா
ஏழ்நூறு எம்எல் இரு இருக்கிறது போல் பார்த்துக்குங்க இது கொதிக்கட்டும் நம்ம இப்போ சுண்டக்காய் வத்தல் மணத்தக்காளி வத்தல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கின்னு வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வறுத்த இந்த மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பவுடர் போல் இப்போ நம்ம அந்த கடலைப்பருப்பு மிளகு சீரகம் வெந்தயம் எல்லாத்தையும் நம்ம பவுடர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளிகளாம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லெண்ணெயும் கடல் எண்ணெயும் கலந்து வச்ச எண்ணெய் இப்போ இந்த எண்ணெயில் நம்ம இந்த சுண்டக்காய் வத்தலையும் மணத்தக்காளி வத்தலையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தீக்க விட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுருங்க எடுத்துடலாம் இந்த மணத்தக்காளி அதையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது உடனே எடுத்துருங்க போட்டதுமே அது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் இப்போ அதே எண்ணெயில் பூண்டு போடுங்க கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த காஞ்ச மிளகா வடகம் சேர்த்துட்டு அப்படியே கருவேப்பிலையும் சேர்க்கணும் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா நிறையா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து சின்ன வெங்காயம் கண்டிப்பாக இந்த குழம்புக்கு நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்க்கணும் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது இது நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷம் வதங்கணும் நல்லா வதங்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த புளித்தண்ணி மிளகாய் தூளோடு கோச்சிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் கிண்டி விடலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் சுண்டி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் நல்லா மூணு நிமிஷம் வதங்கடிச்சு இப்போ தக்காளி சேர்க்குறோம் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிக்கோங்க கம்மி பண்ணிட்டு நம்ம அந்த பவுடர் அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பவுடரை இல்லை சேர்த்துக்கோங்க பவுடரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சுண்டக்காய் மணத்தக்காளி அதையும் இதில் போட்டுருங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த கொதிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த புளித்தண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே எடுத்து இதில் ஊற்றுங்க இப்போ இதில் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கணும் இப்போ இந்த குழம்புல எல்லாம் எல்லா அந்த ஐட்டத்தோட வாசனையும் சேர்ந்துடும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் நல்லா பத்து நிமிஷம் கொதித்த அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வரும் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும் பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் மூடு வைக்க வேணால் திறந்தே இருக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா ப பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா அந்த எண்ணெய்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் அப்படியே வந்து கொதிக்க விட்டுற போகிறீங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்புறம் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கும் ஏன்னா இந்த குழம்பு வந்து நல்ல குழ குழப்பாக இருக்கும் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எண்ணெய் மேலே அப்படி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிண்டி விடுங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான அத்த குழம்பு ரெடி பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட வந்து நீங்கள் அப்பளம் வறுத்து வச்சுக்கோங்க ரவுண்ட் அப்பளம் வறுத்து வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் ஏன்னா பெரும்பாலும் வத்த குழம்பு சுட்டாப்பளம்னு தான் சொல்லுவாங்க ஐயர் வீட்டிலலாம் அதனால் நீங்கள் அப்பளம் வறுத்து வச்சுக்கிட்டு சூடான சாதத்தில் இந்த குழம்பு போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்படி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பாலாஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப